สวัสดีค่ะมินนะคะจากมินต็อกชาแนลค่ะก็วันนี้นะคะไม่มีอะไรมากมัง้งเออไม่มีอะไรมากแต่ว่ามีเรื่องจะมาเล่าเนื่องจากคือหลังจากเอ้ยไม่ต้องไม่หลังจากอีกก่อนโควิดอะค่ะเรามีโอกาสที่จะยังได้ไปเที่ยวไปเดินทางอะไรใช่ไหมเราก็เหมือนพอโควิดทุกอย่างก็เสียสะเราก็รู้สึกว่าแบบอยากไปเที่ยวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าเราอะ่ะก็ยังไม่มีเวลาว่างมีโอกาสที่จะไปเพราะฉะนั้นเออโทรศัพท์เครื่องเก่ากำลังจะตายนะฮะเราก็ต้องเปลี่ยนโทรศัพท์พอดีมันก็ทำให้เราได้ไปพบกับคลิปต่างๆที่เราได้ไปเที่ยวมาก่อนหน้านี้ใช่ไหมแล้วเราก็คิดถึงอะไรแบบนี้เราก็เลยเออระหว่างที่เราถ่ายข้อมูลอะไรเงี้ยมันก็มีอยู่เออที่ที่หนึ่งที่เราไปเที่ยวเว้ยแล้วเราก็แบบประทับใจมากซึ่งตอนนั้นเราถ่ายคลิปมาเยอะมากแต่แบบไม่ได้ตั้งใจจะเอามาทําคอนเทนต์นะแบบว่าเหมือนถ่ายไว้ลง i อจีสตอรี่อ่ะเพราะว่าที่นั่นนะคะมันไม่สามารถลงสตอรี่เดียวทำได้เพราะมันไม่มีอินเทอร์เน็ตเว้ยมันก็เลยต้องแบบเราก็เลยถ่ายคลิปไว้เยอะมากซึ่งคุณภาพของภาพนะคะก็มาในคลิปนี้ที่จะเห็นทั้งหมดก็มาจากกล้องโทรศัพท์ยี่ห้อหนึ่งซึ่งซึ่งตามมันก็แบบไม่ได้ชัดเป๊ะมากอะไรอย่างนะเราแบบเออตอนนั้นลงสตอรี่อะไรอย่างนี้นะคะก็ขี่ไปดูกันเลยว่าเราเจออะไรในโทรศัพท์เครื่องเก่าเราบ้างนะคะเราถึงจุดเริ่มต้นของคลิปนี้นิดหนึ่งนะคะคือคลิปนี้เป็นไม่ใช่คลิปทริปนี้เป็นทริปของขวัญจากบริษัทที่เราทำงานอยู่นะฮะเป็นบริษัทสถาปนิกแห่งหนึ่งนะฮะคือตอนแรกอะเออช่วงที่ปีใหม่ปี2000ต้นปี2019สิเออบอสของเรานะฮะทั้งคู่แบบเขาก็อยากจะแบบมอบของขวัญให้เออแก่ลูกน้องที่น่ารักทุกคนในออฟฟิศก็เป็นของขวัญปีใหม่ใช่ไหมทุกคนก็คิดเหมือนรู้ประมาณอีกแหละว่าเราจะได้ไปเที่ยวต่างประเทศแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นประเทศไหนใช่ไหมเราก็เปิดการ์ดกันเขาก็แบบแจกซองแดงแต่ตอนแรกก็ไม่จังหวะเฮ้ยเงินหรือเปล่าแต่ก็ไม่ใช่เออเออมันเป็นการ์ดที่เขาทําขึ้นแล้วก็เขียนว่าเป็นแบบเออจะไปเที่ยวอังกฤษกันอะไรอย่างนี้แล้วก็โอ้โหทุกคนก็แบบกรีดกาดมากนะคะไปเที่ยวแบบจะได้ไปเที่ยวอังกฤษอะไรเงี้ยคือตัวเราไม่เคยไปเที่ยวยุโรปเลยอย่างเงี้ยก็แบบตื่นเต้นมากแล้วคนตื่นเต้นมากแล้วก็แบบเออมันก็แบบตอนนั้นทํางานใหม่ใช่ไหมมันก็คงแบบยังไม่มีเงินไปเที่ยวขนาดนั้นอะไรเงี้ยเราก็แบบโอเคทุกคนก็จัดการเรื่องต่างๆกันเตรียมวีซ่าเตรียมเอกสารใดๆคราวนี้มันก็มีจุดพลิกผันเว้ยก็คือบอสเรานะฮะโดนบริษัททัวร์แห่งหนึ่งเฮ้ยพูดได้ไหมอ่ะเออเขาเขาโกงไม่ใช่เขาโกงอ่ะคือมันก็โกงบอกว่านั่นแหละก็เลยทําให้เราทริปเนี้ยล่มไปเว้ยเราแบบก็มีความจ่ายตังค์ไปแล้วอะไรอย่างนี้ด้วยนะเออจ่ายเงินไปแล้วด้วยเว้ยคราวนี้พอทุกคนรู้ว่าแบบเฮ้ยทีฟังกิจนอนล่มไม่ได้ไปใช่ไหมเราก็แบบเออเขาก็จ่ายเงินไปเยอะแล้วว่าเราจะแบบยังได้ไปเที่ยวอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็ตีชักบุญนะคะยังพอมีบุญเหลือบอคือบอสเราอะเขาตั้งใจที่จะแบบพาเราไปเที่ยวอยู่แล้วเว้ยแบบเหมือนอยากให้เป็นรางวัลอะไรเงี้ยคือเหมือนเขาอยากให้เรารีแลกซ์หรือว่าแบบเออสร้างประสบการณ์นู่นนี่นั่นร่วมกันอะไรเงี้ยไปเที่ยวกันก็เขาก็ให้เราเลือกมาแต่ว่ารอบนี้คือขอให้ทุกคนก็แบบแบ่งงานอะช่วยกันจัดทริปหาทัวร์เองทุกอย่างได้ไหมเพราะแบบมันเหมือนเขายังแบบไม่มั่นใจกับเออเหมือนเขาเพิ่งโดนไปใช่ปะ่ะก็เลยไม่มั่นใจที่จะจ้างบริษัททัวร์อะไรอย่างนี้แล้วก็เออให้งบจํากัดมาแต่ว่าคนที่ดูแลเรื่องดูแลเรื่องงบต่างๆจะเป็นเพื่อนเราอีกคนในออฟฟิศซึ่งฉันช่วยอะไรวะเอาฉันอ๋อเออฉันก็มีหน้าที่นะฮะฉันก็ช่วยนางจัดจัดทริปแต่ว่าคือจัดทริปในที่เนี้ยคือเราไม่ได้ใช้ทัวร์แบบโดยตรงแต่ว่าเราก็เหมือนกับว่าเออก็มีที่ปรึกษาคนที่ทําทริปประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยเราให้ให้เขาเป็นเหมือนคนแบบเป็นโคเนเตอร์ช่วยช่วยดูแลมากกว่าอะไรเงี้ยเราก็จะเข้าไปดูเองกันเป็นหลักส่วนใหญ่นะฮะก็เราก็เหมือนให้เขาช่วยจัดทัวร์มาประมาณหนึ่งใช่ไหมแล้วเราก็มานั่งเลือกอีกทีเว้ยว่
สิบวันนะคะประเทศที่เราเลือกก็คืออินเดียนะคะเดซีโร่ะคะก็คือวันเต็มตัวนั่นแหละเราขึ้นให้เป็นเป็นแพ็คคล้ายๆเช็คลิสต์เลยเนาะแบบเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับคนที่เตรียมตัวคร่าวๆว่า,วาต้องเตรียมอะไรใส่กระเป๋าไว้บ้างสำหรับอันนี้สิบวันนะคะเดินทางแต่ช็อปตรูไปที่จำไม่ผิดก็ไปถึงที่เออนิวเดลีก็ยังเช้าวันสี่ห้าชั่วโมงอ่ะไม่ใช่อ๋อเที่ยงเที่ยงบ่ายบายไปถึงปุ๊บแล้วก็ต่อเครื่องอีกประมาณชั่วโมงครึ่งไปที่เลลาดาเออคือจริงๆพอเริ่มเข้านิวเดลีเนี่ยก็รู้สึกได้ถึงความเป็นอินเดียอย่างแท้จริงแล้วนะฮะไม่แน่ใจว่าอัดคลิปมาไหมแต่ว่าคือคนเยอะมากแล้วก็ก็เริ่มหิวกันนิดนึงใช่ปะให้แบบแวะซาบับที่ที่สนามบินเนี้ยอาหารมันก็เริ่มมาเป็นอินเดียแล้วอะคือในในโครซองหรือว่าขนมปังอะไรเงี้ยฮะก็จะเป็นเขาเรียกว่ามีกลิ่นของเครื่องเทศชนิดหนึ่งน่าจะคิดว่าชื่อมาซาล่านะแล้วหลังจากนี้คุณก็จะได้พูดได้ยินเราพูดคําว่ามาซาล่าในอาหารทุกอย่างที่อินเดียเยอะมากมันมีแต่กลิ่นนี้เว้ยเออรวมถึงพวกน้าชาอะไรมันก็จะแบบแอบมีกลิ่นนี้ด้วยแต่ว่าตอนนั้นเราไม่ได้ทานมั้งเราแบบเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปทานบนเครื่องของที่บินเป็นนิวเดลีก็ได้เขาก็จะน่าจะซื้อของวางอะไรเงี้ยเออแล้วก็ที่ตอนต่อเครื่องไปไปจากนิวเดลีไปเลลาดักก็มันต้องสนามบินมันฟีลลิ่งเหมือนโซนอุภูมิดอนเมืองค่ะมันต้องนั่งชอเตอร์บัสออกจากสนามบินใหญ่อ่ะไปสนามบินเล็กที่จะบินไปเลอะไรเงี้ยพอช่วงใกล้ๆถึงอ่ะเราก็ตื่นเต้นกับวิวที่ท่านกำลังจะเห็นตอนนี้เป็นวิวภูเขาหิมะนะฮะเออเลิศแต่มันมันก็แบบคนอื่นตื่นเต้นมาไม่รู้แต่ว่าเหมือนแบบทุกครั้งที่มาเห็นวิวอะไรเงี้ยที่แบบมันไม่ค่อยได้เห็นปกติในชีวิตประจำวันก็จะแบบมีความตื่นเต้นอะไรอย่างนี้แล้วก็มีรูปที่เราแนะมาก็จะมีสแน็คเขาใช่ไหมสแน็คเราก็ไอ้น้ำมะม่วงถุงอะอะไรนะคือเลิศเนี่ยบนเครื่องอ่ะมันก็จะมีจังหวะที่ให้เราเข้าห้องน้ําได้ใช่ปะเราจําได้ว่าเราอ่ะไปเติมเว้ยตอนแรกไม่ได้ใส่ฮิตเทคใบชั้นในสุดใส่แค่เออไอสเวตเตอร์ไปไอสีเขียวอะไรนะแค่ชั้นเดียวแล้วพอบนเครื่องมันก็เข้าห้องน้ําได้เนาะเราก็เข้าไปเปลี่ยนไปเติมชุดไปเติมฮิตเทคแต่ก็ต้องฮีเทคแค่ชั้นเดียวนะเออเราก็เป็นคนไม่ไม่ได้ขี้หนาวมากแต่จริงๆก็หนาวมากอย่างนี้นะเพื่อนเพื่อนทุกคนก็ควรนะใส่ไปนะคะเออใส่ฮีเทคไประหว่างนั้นแล้วก็ดีแล้วที่เติมเพราะว่าลงมาที่อินเดียคือหนาวมากมาก <laughs> ลงที่อินเดียใช่ป่ะคือตอนอากอกเอกสารเสร็จใดๆก็ออกมาเลยก็จะมีบัสมารับไปที่โรงแรมใช่ไหมคะก็คือเราจำไม่ได้ว่ามันเป็นอย่างนี้ทุกประเทศหรือเปล่านะเออก็พอเช็คอินเช็คเอาเช็คอินเข้าเมืองเขาเสร็จเรียบร้อยผ่านตอมอเขาเรียบร้อยอะ่ะเพื่อนคนที่เดินออกไปก่อนพอเขาเอาของไปวางแล้วใช่ปะเขาเขาก็จะเข้าเหมือนเขามาช่วยพวกเราอะไรอยู่เลยช่วยถือของอะไรอย่างนี้เราปรากฏว่าพอเดินออกไปจากตัวสนามบินตรงนั้นแล้วอะ่ะคือเขาก็ไม่ให้เข้ามาแล้วอะ่ะแต่ไม่ให้เข้ามาก็โอเคพอจะเข้าใจได้นิดนิดนั่นกลัวคนมันแบบคนนี้เข้าคนนี้ออกเดี๋ยวมันมั่วอะไรอย่างนี้ใช่ปะแต่วิธีที่เขากั้นเราอ่ะเขาถือปืนไว้ปืนแบบปืนยาวๆปืนปืนอาหารอ่ะแบบเอามากั้นนะแล้วเพื่อนกูก็แบบว่าเฮียอะไรวะเนี่ยเออแบบกูแค่จะไปช่วยเพื่อนยกของมาไม่แบบไม่ได้จะมาก่อการร้ายเว้ยเออก็แบบโอเคโอเคมึงเพื่อนก็แบบมึงยกเองกันละกันอะไรอย่างนี้อะไรที่เราจะไปผักนะฮะสําหรับเดวันคำว่าลาดักเขาบอกว่ามันคือภาษาทิเบตเออมีความหมายว่า land of high pass อยู่ในเขตการปกครองของอินเดียจริงแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรศิลปะวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมอะจะไม่ไม่เหมือนอินเดียในเมืองเลยนะเออเป็นเป็นสไตล์พื้นที่เราว่าเหมือนเราขึ้นไปใช้ชีวิตสโลไลฟ์อะมันชิวอากาศ
่ในช่วงกลางวันนะมันมันค่อนข้างเย็นสบายนะแล้วว่าสําหรับเรามีแดดแต่ว่าอากาศก็แบบสิบกว่าองศาแต่แบบพอมันผสมกันมันก็แบบพอดีมาต่อกันที่ที่สองนะฮะวันที่เดทัวของเรานะฮะก็ตอนแรกก็บอกเขาว่าอยาไปเที่ยวแบบธรรมชาติขับรถเหมือนขับรถเล่นหลังบ้านอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายก็เหนื่อยเหมือนกันค่ะคือเส้นทางอ่ะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเอ้ยไม่ใช่เอาคลิปให้ดูที่แบบทางมันไม่ใช่แบบถนนตรงๆเรียบๆสบายสบายก็คือทางนั้นโคตรเขียวเป็นงูเลยฮะไม่ว่าจะแวะไปตรงไหนก็คือขึ้นมาถนนบนภูเขาอะคุณแล้วก็แต่ว่ามันก็จะมีบางช่วงนะที่เนี่ยเราจะเห็นเราพยายามถ่ายมาตอนนั้นความตั้งใจอย่างเดียวคือเอามาลง IG Story เลยไม่ได้ไม่ได้จะแบบมาเป็นคอนเทนต์นะก็ถ่ายปุ๊บปุ๊บระหว่างทางใช่ไหมก็มันจะมีถนนที่สวยเงี้ยก็เห็นว่าจะมีภาพที่ที่วิ่งกระโดดอยู่การถนนบ้างอะไรบ้างเนี่ยแบบเฟลิงแบบมาโรทิปกับเพื่อนนี่คือจริงๆตัวรถเองก็สวยนะเดี๋ยวก็จะมีภาพให้ดูตัวรถรถเอยแบบหมูต่างๆอะถ่ายรูปมาแล้วแบบอื่นมันน่ารักมากอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่พวกเราก็สนุกกันมากกับการถ่ายรูปอะไรอย่างงี้ตามข้างทางเลยขับขับไปเงี้ยเฮ้ยอันนี้สวยแบบจอดก่อนได้ไหมอะไรเงี้ยจอดคือแบบมันไม่มีใครบนถนนแบบในเมืองมันก็ไม่ค่อยมีคนอยู่แล้วอะนอกจากภาพถนนสวยงามที่เห็นที่แปะรูปให้ดูแล้วก็จะมีมันจะมีจุดที่เรียกว่าสร้างเดิมเป็นจุดที่แม่น้ําสองสายมาบรรจบกันอะไรเงี้ยแบบสีแม่น้ําที่นี่สวยมากเลยนะเป็นแบบสีออกฟ้าฟ้าแบบเทอร์ควอยส์อะไรเงี้ยสวยมากแต่ว่าตรงเนี้ยมันจะมันเป็นฟ้าก็จริงแต่มันเป็นอันนี้เป็นฟ้าแบบฟ้าอันนึงจะอมเขียวเงี้ยเวลามันมาชนกันก็จะมีอย่างภาพเห็นนี้เลยก็จะเห็นชัดเจนนะฮะเขาบอกว่ามันคืออันเนี้ยมันเหมือนเป็นเรียกว่าแบบเป็นเหมือน green journey อะ่ะคือในฤดูที่ไอ้ฤดูนี้เพราะว่าเออพอหิมะมันละลายหมดแต่ว่ามันจากภูเขาสูงใช่ไหมมันก็จะชะตะกอนแร่หินปูนต่างๆผสมกันจนมาเป็นอันเนี้ยฮะซึ่งแม่น้ำสองสายนี้ก็คือไม่ได้บอกชื่อเลยมันคือแม่น้ำสิงทุกหรืออินดัสในที่คนยุโรปเรียกกันนะฮะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งชื่อแม่น้ำซันสกาฮะจะเป็นตัวสีฟ้าตัวสิงทุกจะออกสีเขียวนิดหนึ่งพอเที่ยวกันเสร็จแล้วฮะก็เริ่มเหนื่อยใช่ไหมมันเหมือนจะแบบไม่มีอะไรเว้ยมันเนี่ยมันไม่มีอะไรแต่กับการนั่งรถแบบเนี้ยเหนื่อยนะเออเหนื่อยจนหิวอะตอนไปใบเลยทิ้งเที่ยงเริ่มหิวไปกินข้าวตรงเวลาหิวแล้วจะไปร้านร้านหนึ่งที่คุณพี่ทุนดุกได้แนะนําไว้กดว่าหาความไม่พร้อมของเรานะก็คือไม่เช็คอะไรนั้นไปถึงลงรถเดินไปแล้ววันนี้ร้านปิดค่ะร้านปิดหิวก็หิวแล้วก็ไปแบบก็เลยก็ต้องแบบแบบสงอสงแงบไงมาตรงที่อื่นอะที่แบบร้านข้างทางที่แบบเออโอเคเนาะเห็นเขาก็แบบพาไปอะไรเงี้ยแต่ก็นั่นแหละสองมันเป็นแค่วันที่สองโอเคเรายังกินได้อยู่ร้านนั้นก็อินเดียจ๋าเลยแป้งนานเดี๋ยวให้ดูคลิปสภาพเพื่อนแต่ละคนหลังจากนั่งรถเนี่ยขนาดไม่ค่อยเที่ยวอะไรมากสภาพนะฮะตรึงแบบโอ๊ยจะตายแล้วอะไรเงี้ยหิวด้วยแหละเอออาหารก็เสิร์ฟเป็นนานเป็นซุปมันมีอันที่อร่อยอยู่นะแต่จําไม่ได้จําชื่อไม่ได้ซุปเป็นผัดส่วนใหญ่ก็เป็นไก่ใช่ไหมผัดตับซอสอะไรเงี้ยเออแล้วก็พอทานอาหารข้าวเสร็จนะจะสีหน้าความอร่อยของเพื่อนๆทุกคนตรงนี้ว่าคือภาพมันก็ดูน่ากินดีนะแต่แบบเออรสชาติมันก็เค็มทุกอย่างอย่างที่เขาเตือนจริงๆแป้งนานก็ทอดแล้วใส่แล้วดูมันก็เค็มเค็มเลยเออเหมือนเลยเค็มอะไรเงี้ยก็ผัดอื่นทุกอาหารเรียกว่าคุมโทนมากคุมโทนแบบเข้มเออมีน้ำเปล่าแหละที่ช่วยชีวิตได้เออคิดแบบเข้าใจแล้วทำไมถึงต้องเตือนก่อนเพราะมันแบบเข้มจริงๆค่ะกินข้าวเสร็จอิ่มท้องก็โอเคแวะมันเดินเล่นในตลาดต่ออะไรเงี้ยมาคราวนี้โอเคมีเวลาแล้วมาที่เลมาร์เก็ตเลมาร์เก็ตนี่คืออยู่ใกล้ตัวโรงแรมลาฟิก้าโฮเทลมาฮะสามารถแบบคือคุณคุณพี่ทุนดุกเนี่ยเขาทิ้งเราไว้ตะไกรเขาเอารถไปจอดโรงแรมแล้วก็บอกเออเนี่ยมันเดินกับโรงแรมด้วยนะพวก
ซึ่งก็ใกล้จริงก็เที่ยวเนี่ยเป็นภาพบรรยากาศตลาดแบบมันมีความแบบชนบทสงบสงบอะไรเงี้ยบ้านไม้น่ารักน่ารักอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวเราเองตอนนั้นที่ไปอะลูกค้าที่แบบตอนแรกไม่อินเนี่ยอินเดียใช่ปะก็เลยคิดว่าตัวฉันคงไม่ได้ซื้ออะไรจากอินเดียแล้วก็แบบมีความอดทนอดกันมากเลยเว้ยที่แบบจะไม่ซื้ออะไรกลับมาเพราะว่าเป็นคนเดียวที่กระเป๋าฉันแน่นและน้ําหนักแบบไกลไกลที่เขาจํากัดมากอะคือแค่ตั้งแต่ขามาอะไรเงี้ยคือไม่ได้มาเหือช้อปปิ้งอะไรเลยมาแบบมาถ่ายรูปเที่ยวบรรยากาศอย่างเดียวเลยนี่เฮ้ยวันที่สามกิจกรรมเยอะวันที่สามนี่คือแดงหมอกใช่ไหมอย่างที่บอกกินทุกวันเพราะว่าวันนี้คือโหดมากเราขึ้นไปจาก 1.5 ระดับนักทะเลที่กรุงเทพใช่ไหมขึ้นมา 3,000 ที่เลแบบเออเอเวอเรสต์อะคราวนี้ในวันนี้ตอนเช้าต้องขึ้นภูเขาหิมะจ้ะไปที่ 5,000 เมตรเออแต่เช้าเลยนั่งขึ้นนั่งรถไปอย่างเงี้ยก็มีคลิประหว่างทางให้ดูนิดนึงตอนแรกก็ยังไม่รู้สึกอะไรเท่าไหร่ใช่ไหมเราเริ่มนั่งรถแบบนี้มาสองสวันเราก็เริ่มชินแหละไต่ค่อยๆไต่เขาไปแต่ด้วยความที่มันเช้ามากมึงม่วงตื่นมาอีกทีขาวขาวไปหมดเลยแบบข่าวโพลนมาถึงพลอยมาแล้วก็แบบเออแต่วันพอไปถึงใช่ไหมเราคือการไปเอออินเดียครั้งนี้เว้ยฉันคิดว่าฉันคงไม่ได้มาแล้วแหละไม่ได้มาแล้วแหละเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่ทําอ่ะฉันก็ต้องเก็บภาพให้ได้ดีที่สุดก็ไปถึงแล้วก็อันดีนาลีนแรงเยอะลูกก็จะแบบกระโดดกระโดดเอยอะไรเอยหรอถ่ายรูปยากมากเพราะว่าแค่มือใส่ถุงมือแล้วนะแต่แบบแค่มือพลมามันก็แบบมันก็หนาวดีอะจับกล้องก็คือแบบสั่นอะไรอย่างเงี้ยเออกว่าจะได้ภาพแบบเดี๋ยวคนนู้นหน้าโอเคไม่โอเคแล้วแบบดิฉันเขาเป็นเป็นคนที่ถ่ายลูกกระโดนบนภูเขาอยู่มานะคะก็ถ้าใครจะทําแบบนี้ก็เตรียมพร้อมร่างกายนิดนึงนะฮะโดยแค่ที่สองทีก็หอบแล้วว่าแบบอากาศน้อยแล้วมึงยังไปกระโดดบนภูเขาอยู่มาอีกอย่างนี้นะคะเออแต่ก็แบบก็คิดอย่างเดียวว่าไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้มาแล้วเอาซะหน่อยอะไรอย่างนี้นะพอเสร็จก็ขึ้นรถไปต่อค่ะเดี๋ยวไม่เสร็จนะคะขึ้นแล้วคราวนี้เหมือนลงมานิดหนึ่งมันน่าจะเป็นฟิลเหมือนลงไปในแองเขาแล้วก็นั่งรถไปอีกชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งวิวระหว่างทางนะคะเลิศมากมันแบบว่าเฮ้ยมันสวยเกินกว่าที่เราคิดไปมากอะคือจริงๆเราก็ดูรีวิวมาแล้วนะว่ามันก็คงเออสวยประมาณนี้แหละเราก็เหมือนเราก็รู้ว่ามันสวยอะนึกว่าเราแค่ดูอะถ้าของพวกนี้เว้ยพอพอไปถึงตรงนั้นแล้วแบบเห็นด้วยตาตัวเองอะมันแบบอาลังการวะเออต้องแบบต้องไปเองอะคือพูดแค่ไหนก็ไม่เท่ากับการไปเห็นเองไปถึงที่พักอีกที่ชื่ออะไรอะจําชื่อไม่ได้มันคือเป็นโรงแรมในหมู่บ้านนี่นูบราเวอร์เลย์นูบราเวอร์เลย์แล้วก็โรงแรมที่พักชื่อ l a s t a n g and s e a s o n Hotel อันออกเสียงถูกเปล่าว่าเหมือนผสมคำจีนเข้ามาเลยนุ๊กที่นี่ก็เป็นที่ที่ให้เจอคนไทยอันจริงคนไทยก็ไปทั่วโลกเหมือนกันนะจริงแต่ว่าแกงนี้จะเป็นแกงอีกกลุ่มหนึ่งค่ะเขาเป็นเหมือนแกงไอ้มอเตอร์ไบค์ป่ะเออที่เขาแบบแกงนี้ก็แบบเก่งมากนะเอาจริงขี่บนภูเขาใช่ปะในสภาพอากาศที่แบบเย็นเย็นมากเราเย็นบวกลมเนี้ยแบบไม่ไหวนะเออเรานั่งในรถอย่างเดียวอะยังจะตายเลยอะแวะโรงแรมเช็คอินเสร็จเอาของไว้เสร็จก็นี่อันต่อไปพอพักเสร็จของที่โรงแรมเสร็จเราก็ไปคีโอดจริงๆเราไม่ได้เราไม่รู้ว่ามันจะมีอูดน,นะคือเรารู้แค่ว่าเขาจะพาไปทะเลทรายเออนี่มานี่ก็ครบอยู่เหมือนกันเนาะมามาแค่ที่เลก็เจอภูเขาต้นไม้ฤดูใบไม้โอ้ทำร่วงเออก็ใบไม้สีก็ร่งสวยเลยแล้วก็เป็นพีมะอะไรเงี้ยเจอหมดแม่น้ำเลิศเลิศมากอันนี้เจอทะเลทรายด้วยไปถึงก็ไปเจอแกงน้องอูดเว้ยก็คืออูดมันอูดเมืองหนาวเนาะทะเลทรายมันก็หนาวใช่ปะ่ะอูดทุเรียนทั่วไปมันก็จะแบบอูดอะไม่ค่อยได้มีไอ้ขนตัวมันไม่ได้ยาวมาแต่อูดที่คุณเห็นเนี่ยนะคะมันแบบเหมือนมันผสมออกผ้ากาไปเลยอะมันจะขนเยอะนิดนึงเพราะอากาศมันหนาวเนาะเออแล้วก็แบบเป็นไซส์แบบ
เหมือนพันแคร์ปะวะตัวเล็กๆนิดนึงอะไรเงี้ยก็จะมีแบบบริการให้ขี่ชมวิวซึ่งวิวก็เออถ้าเป็นไปได้ก็คงแบบไม่ไม่อยากขี่น้อยไม่อยากไม่อยากทรมานสัตว์เออเออนั่นแหละก็นะฮะถ้าไปอีกก็คงจะไม่ทําแล้วสงสารน้องซึ่งจริงๆไปชมอะ่ะมันก็ไม่ได้มีอะไรให้ชมขนาดนั้นคือเดินชมเอาเร็วกว่าโอ้ยวันยี่สิบนาทีได้มั้งเดินวนแบบครึ่งวงกลมแล้วก็กลับมาก็แค่ได้รูปกับขี่หลังบนอุดแค่นั้นแหละอะไรอย่างเงี้ยวันที่สี่นะฮะไปเก็บเหมือนแบบแลนด์มาอีกสักจุดหนึ่งแล้วกันแล้วก็พอแล้วอะไรอย่างนี้จุดเดียวจากไอโนบาวอลเล่อะสี่ชั่วโมงตอนแรกมันจะไปอยู่ในวันที่สามด้วยซ้ำนะคือมันจะเที่ยวทุกอย่างในวันเดียวกันเลยแต่แบบโอเคไม่ไหวใจเย็นไปอีกที่ที่จะไปวันนี้วันที่สี่ก็คือชื่อน่าจะอ่านว่าแพนกองเลกนะเป็นที่ที่เขาใช้ถ่ายหนังไอบอลิวูดอันหนึ่งของอินเดียหนังดังๆอะ่ะมันเป็นแบบว่าทะเลสาบบนที่สูงมากสวยมากภาพที่แบบเนี่ยภาพที่เอาไม้ดูเนี่ยทิ้งทิ้งทิ้งแบบถ่ายได้แบบมิลเลอร์มันมีภาพกระโดดอยู่กลางทะเลสาบอันเนี้ยฮะเออน้ําเป็นสีฟ้าวิวด้านหลังเป็นภูเขาโอ้อะไรเงี้ยเราแบบคือมันเห็นมันแดดแดงใช่ปะมันหนาวนึงเวทหนาวหนาวมากอนะพอเหมือนเราไปที่ที่ใกล้แม่น้ำมาเราก็ไม่คิดมันเหมือนกันเลยนะเหมือนตอนที่ไปอินดัสไปตรงนั้นอนะเออลมมันแรงมากแรงแบบเห็นแดดนี้นี่แทบจะก้าวขาไม่ออกเหมือนกันนะอืมก็นั่นแหละหลังจากถ่ายรูปเสร็จไม่ไว่าจะกระโดดใช่ก็สู้ชีวิตมากไหนไหนก็ทริปนี้เป็นคอนเซปต์ที่ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจเป็นคอนเซปต์เลยนะเหมือนว่าฉันไม่รู้จะทําอะไรฉันก็เลยกระโดดหรอกกันเลยเพราะฉันโพสหน้าไม่รอดเพราะว่าหน้ามันหนาวมากเออพอถ่ายรูปเสร็จนายนายปุ๊บแบบตอนนั้นอายุเท่าไหร่อีกร่างสภาพหญิงสาวชาวออฟฟิศวัยแค่แบบ 24-25 ขนาดคือเดินเนี่ยเดินกลับมาจากไอ้ตรงทะเลสาบมาที่โรดอะเดินจะไม่ไหวแล้วจ้ะขนาดคุณพี่ทุนทุบนะคะก็อย่างว่าเราเขาเป็นคนพื้นถิ่นเนาะเห็นเราแค่แบบหมุนตัวกลับมาเว้ยกำลังจะกลับแหละพี่แกนบริการดีมากรีบวิ่งจากจุดที่เรายืนคุยกับเพื่อนเออชาวขับรถคนอื่นอยู่อะวิ่งกลับไปเปิดประตูให้จ้ะยังไม่วิ่งนะคะเรายังเดินไม่ถึงครึ่งทางเลยพี่แกวิ่งไปเปิดประตูแบบเตรียมรถให้แล้วอะเขาแบบเออเลิศมากแบบวิ่งเท่าไหร่วิ่งแล้วแบบยิ้มแบบคือแบบแกเวลข้ามมากแบบยิ้มแบบตอนรับดูแลอย่างดีแล้วเปิดประตูให้อะไรอย่างเงี้ยเออขับรถดีไม่มีง่วงเออขับดีมากแล้วก็ไออันนี้เป็นอันที่แบบเป็นวันที่แบบไปกินข้าวเราสั่งไอ้นี่ไว้แวะร้านข้างทางแล้วก็มีความชนบทเนาะแล้วก็พึ่งพึ่งนิดหนึ่งนะฮะร้านว่าฝุ่นเยอะนิดนึงแล้วก็มานั่งเออคือเราอะ่ะไม่ไหวแล้วใช่ปะเราก็เลยไม่สั่งอาหารพื้นถิ่นเลยแล้วเว้ยไม่จับเมนูเลยบอกคุณพี่ที่ร้านว่าขอไข่เจียวทุกคนว่าแบบกินข้าวไข่เจียวเว้ยคือไม่ไหวแล้วว่าไข่คือทางรอดอะ่ะคนหนึ่งไข่เจียวอันคนหนึ่งแบบพอเสริมไข่ต้มนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแม่งมีเพื่อนที่แบบเก๋มากไอ้ตัวเนี้ยไอ้หัวมีเนี้ยแม่งพกพกไอ้นี่เว้ยซอสมะเขือเทศมาด้วยเออพกไปด้วยพกติดตัวไปด้วยนะเอาไปกินแล้วก็คือมือนี้คือข้าวกับไข่เจียวเลิศมากแบบจริงๆเราก็ไปกันมาประมาณกี่คนเองอะสิบเจ็ดปดคนเนี้ยแต่ว่าไข่ไข่หมดหลานคุณพี่เขาอะเพราะว่าเราทุกคนคือไข่เจียวทุกคนไข่นู่นไข่นี่จนแบบไข่เขาหมดร้านอะตอนจะสั่งเพิ่มพี่เขาบอกว่าหมดแล้วอะไรเงี้ยเออแล้วก็กินกันเสร็จอิ่มเสร็จปุ๊บก็จะเดินทางต่อกลับไปจะกลับไปที่ลาฟิก้าเออกลับไปพักที่ลาฟิก้าโฮเทลก่อนที่เดี๋ยวจะเข้าเมืองใช่ไหมคะก็เราได้ทีมวัฒนธรรมสิ่งหนึ่งไว้ที่ร้านเขานั่นก็คือซอสมะเขือเทศเราแบบมึงทิ้งตั้งแต่กลางทีมากคือจริงๆเราตั้งใจจะเอาเข้าไปกินในเมืองด้วยนะแต่บอกว่าคือมันมาคิดได้ตอนที่นั่งรถมาสักพักหนึ่งแล้วอะ่ะเออเราจะให้ย้อนกลับไปด้วยถนนเส้นทางแบบเนี้ยก็ oh, ไม่ไหวแล้วค่ะ no. ก็แบบโอเคบายบายน้อง <laughs> เออทิปนี้ต่อไปก็ไม่มีสอนมาเขือเทศอีกแล้ว
และแล้วก็มาถึงวันสุดท้ายบนเรียระดักค่ะมันเหมือนแบบแข่งคุณแก่เที่ยวเลยอะเที่ยวแล้วแบบเหนื่อยเหนื่อยจากการขึ้นสูงลงต่ําในสองสาวันที่ผ่านมาใช่ไหมวันนี้ก็เลยจริงๆไม่ได้มีแผนที่ไปเป๊ะนะคะว่าจะไปไหนแต่บอกพี่ทุนดุกว่าเฮ้ยขอเที่ยวชมเมืองชมวัดใกล้ๆแล้วกันแบบไม่ต้องนั่งรถไกลมากอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็โอเคแต่งตัวสบายๆกันวันนี้มือเช้าเราทานอาหารที่โรงแรมไม่ไหวแล้วเขาเสิร์ฟแบบเดิมด้วยเราไปสำรวจมาเลยก็ก็เลยเหมือนเซิร์ชหาเซิร์ชหาร้านเป็นร้านอาหารอินเตอร์นะที่เปิดตอนเช้าแต่เท่านั้นอะไรเงี้ยก็ได้มาร้านหนึ่งจำชื่อร้านไม่ได้แล้วแบบเดินไปไม่ไม่ไกลจากโรงแรมมากเป็นร้านแบบอาหารอินเตอร์ก็จะเสิร์ฟของอาข้าวผัดสปาเกตตี้ไข่อะไรก็จะมีหมดแล้วก็แบบรอดไปในมือนี้แล้วก็แบบเฮ้ยมันอร่อยมากคือจริงๆมันอาจจะไม่ได้อร่อยขนาดนั้นนะแต่หลังจากที่เราเจออาหารอินเดียรสเครื่องเทศมาเยอะแล้วว่าเรารู้สึกว่าเราอยากผักลิ้นนะก็ร้านนี้ก็เลยแบบคิดทุกคนแฮปปี้มากเนี้ยตอนเช้าอากาศดีๆแสงดีๆแบบนั่งจิบนมน้ำผึ้งมดอุ่นทานข้าวเสร็จปุ๊บก็เหมือนนั่งรถไปที่ที่หนึ่งอันเนี้ยน่าจะชื่อว่าเชพาเลสเออถ่ายป้ายมาด้วยแต่ว่าเนี่ยเป็นอันนี้แหละอันนี้เชพาเลสอีกที่หนึ่งจะเป็นรูปมีรูปที่เรานั่งอยู่บนขอบจริงๆมันเป็นหอละครังเออหอละครังที่เนี่ยมีงานอาร์ตจิตกรรมฝาผนังอะไรเยอะมากแล้วเขาก็บอกว่าเป็นที่ที่มีองค์พระศรีอารยมิตรไตรขนาดสูง15เมตรก็เว้ยก็เป็นอีกที่หนึ่งคือวัดที่เนี่ยสวยสวยเยอะนะเหมือนพอเขาก่อสร้างเออเทคโนโลยีการก่อสร้างก็เลิศอยู่นะมันก็ไปเกาะอยู่ตามภูเขานี่ใช่ปะ่ะอยู่ที่สูงเนี่ยเพราะฉะนั้นมันจะได้วิวเมืองลงมาเนี่ยอย่างที่เห็นวิวสวยมากนะฮะไปถึงยังไงก็ที่สูงแสงดีวิวสวยถ่ายรูปมาไงก็เลิศค่ะเป็นคลิปแรกเป็นพาร์ทที่อยู่บนเลนะคะถึงแม้ว่าดิฉันจะใส่เสื้อนะคะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้คือเสื้อที่ใช้เที่ยวในเมืองเลยตัวนี้ใส่แบบนี้อยู่บนเลนไม่รอดนะตายก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้ดูแค่เลไปก่อนแล้วก็อีกหนึ่งค่อยเข้าไปเที่ยวในเมืองกันนะคะ